यस बिट सेट 2011 के क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व देखिए क्या क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर वन बाय एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन वन टू ई डिक्रीजिंग इन ई टू इन्फिनेटी डिक्रीजिंग अब देखिए एक बात समझ में आती है एक्स की पावर वन बाय एक्स है आप जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट क्या होगा क्योंकि अपॉन में है ऐसे वैसे आउटपुट क्या होगा क्योंकि अगर आपने सपोज टू रखा तो आप सोचिए ऐसा सोचिए टू की पावर वन बाई टू पर थ्री रखा तो थ्री की पावर वन बाई थ्री और कम होता जाएगा यानी एक बात समझ में आ गई कि डिक्रीजिंग नेचर है अब आप इसे चाहो तो मैथड से कर लो एफ एक्स इक्वल टू मैंने एक ट्रिक फॉर्मूला आपको बताया था एक्स पावर वन बाय एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर सकते हैं क्या होगा एक्स पावर वन बाय एक्स पावर अपॉन बेस इन टू डी बाई बाई बेस प्लस लॉक बेस इन टू डी बाई पावर राइट अब क्या होगा ये हो गया एक्स की पावर वन बाय ये मिला वन अपॉन वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी जीरो वन माइनस लॉग एक्स जीरो यानी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन यानी एक्स इक्वल टू अब इसका एंटी लॉग ले लो ई राइट एक्स इक्वल टू ई ई इसका ब्रेकिंग पॉइंट हुआ अब ई इसका ब्रेकिंग पॉइंट है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो आपको पता है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग कब होता है जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो डिक्रीजिंग कब होता है जब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो राइट अब इसको आप वैसे भी कंपेयर भी कर सकते थे यानी वन माइनस ये पूरे पॉजिटिव हैं वन माइनस लॉग एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर इंक्रीजिंग यानी लॉग एक्स लेस देन वन वन माइनस लॉग एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो यानी एक्स तो एक्स लेस देन ई ई के बाद ई के पहले ये इंक्रीजिंग है यानी माइनस इंफिनिटी टू ई तक ये इंक्रीजिंग है राइट right? और इसके बाद बात करते हैं डिक्रीजिंग के लिए तो वन माइनस लॉग एक्स लेस देन जीरो यानी लॉग एक्स ग्रेटर देन वन तो एक्स ग्रेटर देन ई ई के बाद ये इंक्रीजिंग है वो सॉरी ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ है ये ई टू इनफाइनाइट राइट ई टू इनफाइनाइट ये डिक्रीजिंग है तो ये हो गया e2 टू इनफाइनाइट डिक्रीजिंग और क्योंकि यहां पर एक कंडीशन दी होगी x नॉट इक्वल टू जीरो या x ग्रेटर देन वन की हो सकती है तो हम यहां पर इसका सबसेट ले सकते हैं तो ये हो गया वन टू ई इंक्रीजिंग एंड ई टू इंफिनिटी डिक्रीजिंग वैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे जैसे e की वैल्यू टू पॉइंट सेवन होती है जैसे फाइव की पावर वन बाय फाइव या सिक्स की पावर वन बाय सिक्स यहां से वैल्यू कब होना चालू हो जाएंगी तो यहां पर आप इसको डिफ्रेंशिएशन से इजिली बता सकते हैं तो आपने क्या किया सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन किया अब देखिए एक चीज समझ में आती है यहाँ पर लॉग एक्स लिखा है इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए था राइट right? अब वो हो सकता है क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो इसलिए ये वाला इंटरवल हम कंसीडर नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर हम निगेटिव रखते तो लॉग नॉट डिफाइंड हो जाता इसलिए यहाँ पर वन टू इनफाइन वन टू ई इंक्रीजिंग एंड E to infinite decreasing is our right answer. Note down this question. इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर ये कंडीशन दी नहीं थी क्वेश्चन में क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर निकाले हो सकता है एक्चुअल पेपर में हो एक्स ग्रेटर देन जीरो या एक्स ग्रेटर देन वन इंक्रीजिंग में बस एक चीज याद रखिएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है एंड डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है तो जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया है उसको इसमें ये पॉजिटिव चीज है इसलिए एक बार वन माइनस लॉग एक्स को ग्रेटर देन जीरो से कंपेयर करें और वन माइनस लॉग एक्स को ही लेस देन जीरो से कंपेयर करें तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकल जाएंगे क्योंकि वैल्यू लेके करने में हो सकता है प्रॉब्लम आए तो ये एक बेस्ट तरीका है राइट यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द एरिया बॉन्डेड बाय द एक्स एक्सेस एंड द कर वाई इक्वल टू साइन एक्स देखिए आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि साइन कर्व में या कॉस कर्व में ये पार्ट है ये पाई बाई टू ये पाई ये थ्री पाई बाई टू यहीं पर रिवाइज कर लीजिए टू पाई ये वन ये वन ये माइनस वन ये माइनस वन पर जब एरिया की बात आती है तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो अभी जीरो से पाई में पूछा है तो जीरो से पाई में एरिया होता है टू यूनिट जीरो से टू पाई में पूछा था तो एरिया होता है फोर यूनिट जीरो से पाई बाई टू में पूछा जाता तो एरिया वन होता है और यही सेम कंसेप्ट कॉस का बस कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता मैथड से करते तो सिंपल जीरो टू पाई साइन एक्स लिख के कर लेते हैं आप टाइम उसमें भी नहीं लगता कॉस एक्स पाई टू जीरो कॉस पाई होता है माइनस वन एंड माइनस वन दिस इज टू राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रूट डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेवन एक्स इक्वल टू जीरो राइट अब आपको इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है 
ऑर्डर इन डिग्री कैसे बताएंगे देखिए एक सिंपल सी बात याद रखिए ऑर्डर तो हाइएस्ट डेरिवेटिव होता है वन है अच्छा डिग्री का भी फ्रैक्शन में नहीं होती ये आंसर होगा नहीं और पहले आपसे ऑर्डर बोला तो ऑर्डर वन है टू नहीं है तो ये आंसर भी रिजेक्ट अब इन दोनों में से कोई एक बट जब आप ऑर्डर बताते हैं तो उस समय पूरी इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन होना चाहिए इसका मतलब यहाँ पर रेडिकल साइन है ये वन बाई टू है आप इसको जब वहाँ ले जाएंगे और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रेडिकल साइन खत्म होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब ऑर्डर वन एंड ऑर्डर वन एंड डिग्री टू राइट अब ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल ये एक एक क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए आपका काम हो जाएगा नोट कर लीजिए क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट माइनस वन वन एंड फाइव सेवन इन द रेशो आप याद हो आपको मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मुला बताया था एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज डायरेक्टली माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी राइट तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले रख लीजिए बाकी के एस टू वन से करते हैं पर ये ट्रिक हमारे लिए काम आएगी तो वन प्लस वन माइनस फोर अपॉन पहले माइनस वन है सॉरी माइनस वन वन एंड सबको एक तरफ ले आओ माइनस फोर फाइव रखिए फाइव प्लस सेवन माइनस फोर राइट वन से वन कैंसिल तो ये मिला आपको कितना माइनस ऑफ फोर ये हो गया ट्वेल्व तो माइनस एट तो वन बाय टू राइट अगर निगेटिव आता है तो हम एक्सटर्नली बोलते हैं एक ऑप्शन वन बाय टू एक्सटर्नली था पर यह नहीं आंसर करेक्ट आंसर इज वन इज टू 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 इज टू वन मत लगा दिएगा जो पॉइंट पहले दिए उसी से रेशो लीजिएगा नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी नोट डाउन दिस क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए कॉर्डिनेट का क्वेश्चन है क्या है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स फाइव माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब देखिए ए और बी का कोफिशियंट कितना है ए वन है बी माइनस है आपको पता ए प्लस बी अगर जीरो हो तो लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मेन्स आंसर इज आंसर इज पाई बाई टू बाकी अगर आप फॉर्मुले से करते हैं तो इसके लिए आपके पास अलग से एक फॉर्मूला होता है टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी तो वैसे ए प्लस बी जीरो हो गया तो नाइन्टी डिग्री हो गया राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट फाइव कॉम वन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एज अब देखिए आपको इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पी टी निकालना है यानी रूड ऑफ एस वन तो रख दीजिए फॉर्मूले में वैल्यू सीधे सीधे ट्वेंटी फाइव प्लस वन प्लस थर्टी माइनस फोर माइनस ऑफ थ्री राइट माइनस ऑफ थ्री अब निगेटिव में देखिए कितना है केवल माइनस सेवन अब माइनस सेवन निगेटिव में है इसका मतलब और ये कितना हो गया फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स माइनस सेवन मीन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट विल बी सेवन राइट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यानी अब आपको यहाँ जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपको इसी समय लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट की क्वेश्चन एंगल का फॉर्मूला अगर सेंटर के साथ कॉर्डिलेटर बना रहा है तो कॉर्डिलेटर का फॉर्मूला ये सब रिवाइज कर लेना चाहिए जो सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं क्विक रिवाइज कर लो पता भी नहीं चलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे नोट कर लीजिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला राइट लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला बताना अगर देखिए स्टैंडर्ड पैराबोला होता बहुत क्विकली कर सकते थे बट ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही दी हुई है स्टैंडर्ड पैराबोला में आपको पता है ये फोकस लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है फोर पर आपको एक चीज पता है फोकस से लेटर सेक्टम पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो टू के इक्वल होता है और पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है पी एस इक्वल टू पी एम इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है एलिप्स होता तो ई e आ जाता है यहाँ पर हाइपाबोला था तो भी तो अभी ये 169 को आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो कि ये रूड ऑफ 169 लिखा हुआ है तो ये लेटर सेक्टम की इक्वेशन है ये पैराबोला में वर्टेक्स हो गए वर्टेक्स नहीं फोकस वन कॉमा अब इससे अगर मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालूँ तो वो टू होगा तो डाल दीजिए टू ए इक्वल टू फाइव इंटू वन माइनस ट्वेल्व बाय बाय फाइव का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर ये समझाने के लिए स्टेप लिख दी अब देखिए ये हो गया ट्वेंटी टू माइनस थर्टी सिक्स अपॉन थर्टीन ये आ गया फोर्टीन बाय थर्टीन बट ये टू ए है आपको फोर ए बताना है तो ट्वेंटी एट बाय थर्टीन इज आर राइट आंसर अब ध्यान दीजिए फोर्टीन बाय थर्टीन भी एक ऑप्शन था तो ऐसी मिस्टेक ना
तो इससे इसका डिस्टेंस और ये लेटर सेक्टम दी हुई थी तो आपने इस क्वेश्चन को डेफिनेशन से कर लिया तो कंसेप्चुअली कितना स्ट्रांग हो सारा खेल इस पर डिपेंड करेगा नोट कर लीजिए क्वेश्चन